nella puntata precedente. Siamo stati a Bolzano, in Alto Adige, un posto splendido e molto diverso dal resto d'Italia, infatti si parla anche tedesco. Abbiamo girato la città e imparato tante cose e la vista era splendida. Oggi andiamo in Toscana, a Lucca. Buona visione! Buongiorno, come state? Allora, stiamo per fare un tour della città con una guida turistica, Antonella, e la cosa più bella è che Antonella è anche un insegnante di italiano, quindi eh, ne approfitteremo per fare alcune domande sul suo lavoro, dato che siamo colleghi e sicuramente sarà super divertente. Quindi adesso usciamo e andiamo ad esplorare la città. Lucca è una città unica nel suo genere, perché è completamente circondata da una cinta muraria. La città si trova a sinistra del fiume Serchio e conserva ancora la tipica struttura stradale delle città romane, ma è anche una città medievale e rinascimentale. Ne parleremo durante il vlog. Adesso andiamo ad incontrare Antonella. Ok, io finalmente sono qui con Antonella, ciao, è un piacere ciao. e siamo qui per iniziare un tour della città. Sì, ben volentieri, guarda okay. Stefano, è proprio una bellissima giornata per conoscere la città di Lucca. Noi adesso ci sposteremo, visiteremo i luoghi più must see della città di Lucca in modo che tutti quanti la possano conoscere e apprezzare e poi visitare. Va benissimo, allora possiamo iniziare. Ben volentieri, andiamo. andiamo. Appena inizi a camminare per Lucca, riesci da subito a respirare la sua lunga e affascinante storia. Su questa colonna possiamo apprezzare questo rilievo, che ci fa capire com'era una volta Lucca. Guardate quel ponte di legno che poteva essere bruciato all'arrivo dei nemici. Lucca era una città impenetrabile e le mura hanno funzionato davvero bene per la maggior parte del tempo. Nel XV secolo Lucca era sotto il controllo della signoria dei Guinigi e durante questo periodo la città ha conosciuto un grande periodo di splendore. Qui ci troviamo di fronte al Palazzo Guinigi che fu costruito mettendo insieme tanti edifici diversi perché prima le case si sviluppavano in altezza, come delle torri. Poi guardate qui questo arco. Prima qui era tutto aperto perché c'erano i negozi e le persone andavano a fare shopping. Pensate che Lucca era una città la cui economia era basata sull'industria tessile, soprattutto per la seta, come possiamo vedere in questo stemma, un tessuto legato, non è una salsiccia. Quindi forse qui c'erano anche negozi tessili, le persone venivano, aspettavano sedute su queste panchine e facevano shopping. Però il Palazzo Guinigi è famosissimo per la sua torre, ma non vi preoccupate, ci torniamo dopo. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno gentilmente donato su Buy Me A Coffee per supportare il mio lavoro e i miei viaggi. Se anche tu vuoi supportare il mio lavoro, vai su buymeacoffee.com slash teacherstefano. Ora visitiamo una delle parti più magiche di Lucca, l'anfiteatro. Beh, noi siamo abituati al Colosseo e al bellissimo anfiteatro di Verona, ma anche Lucca ne ha uno, e solo meno... anfiteatro. Ok, mi spiego. Qui, nel primo o secondo secolo d.C., venne costruito un anfiteatro per i giochi dei gladiatori. Aveva una forma ellittica e poteva ospitare 10.000 spettatori. Poi è andato in rovina e sui ruderi rimasti iniziarono a sovrapporsi case e costruzioni, che ricalcano la struttura perfetta dell'anfiteatro. Andiamo dentro.
La cosa più bella qui è che ci troviamo praticamente all'interno dell'anfiteatro che ovviamente risaliva a un tempo al secondo secolo d.C., però poi è stato completamente cambiato, quindi adesso non abbiamo più la struttura dell'anfiteatro come quello che abbiamo visto a Roma e Colosseo, quello che abbiamo visto a Verona, ma abbiamo appunto delle abitazioni, dei negozi eh, che sono stati appunto nel Cinquecento, mi ha detto Antonella, giusto abbiamo avuto dall'inizio dell'Ottocento abbiamo avuto la ristrutturazione completa e però è super affascinante che magari uno quando viene non lo sa non se ne accorge però in realtà questo era un anfiteatro romano esatto, bellissimo la forma è ellittica come tutti gli anfiteatri sì. e oggi è una delle piazze più belle della città anche d'Italia direi Ma sì, una delle piazze più belle d'Italia perché sono belle. incantato <ride> Che appunto parlando di anfiteatri, una cosa molto importante da ricordare, infatti se avete visto il video su Verona probabilmente già lo sapete, gli anfiteatri venivano costruiti fuori dalle mura della città romana. Quindi principalmente il motivo per cui non abbiamo più questo anfiteatro e il motivo per cui questo anfiteatro è stato convertito in abitazioni e negozi è proprio perché trovandosi fuori dalle mura le persone che non avevano comunque un posto dove vivere sono venuti a vivere qua perché comunque si sentivano più sicure perché era comunque un possiamo dire una piccola cittadella ed ecco perché abbiamo visto questo grande cambiamento e secondo me è stato alla fine un cambiamento anche per il meglio allora Antonella mi stava dicendo un'espressione dei lucchesi sì esattamente okay. allora qui si dice te costato più che del cerchio ai lucchesi cosa vuol dire quando qualcuno per esempio ha speso davvero tanti soldi per comprare qualcosa, per fare dei lavori, evidentemente non è stata una buona scelta. Lo de deriva dal fatto che il fiume Serchio correva in questa zona. E proprio e qua poi, si trovava sì, dove siamo qui, adesso. Esatto. Okay. E poi per costruire l'anfiteatro fu bonificato spostandolo un pochino più a nord. Successivamente verrà spostato ancora più a nord, poi verrà regimentato. Insomma è costato una follia. È costato Quindi... tanto. <ride> sì. Ok. Lucca è anche chiamata città delle cento chiese. Ok, non ce ne sono cento davvero, ma ce ne sono tantissime e sono splendide. Iniziamo dalla Basilica di San Frediano, una delle chiese più antiche di Lucca, e se guardate il mosaico è leggermente inclinato, così che sembrerà da ogni angolo della piazza che il Cristo guardi direttamente negli occhi dei fedeli. Mi stavi raccontando di quei graffi che vediamo sì, là, sì. cosa sono? Esatto, allora li chiamiamo, vengono chiamati graffi del diavolo perché questa è una chiesa quindi il diavolo non può entrare in chiesa allora si arrabbia e dà delle sonore graffiate al muro lasciando i suoi segni ora questa è la leggenda quale sarà la realtà ce lo dice Stefano allora ve lo dico io in pratica è perché tu mi stavi dicendo che uh, affilavano i coltelli esatto. perché questo prima era un mercato era una e piazza quindi del usavano mercato. la chiesa Us usare la chiesa per affilare un esatto. coltello è una cosa interessante Uno scopo molto utile <ride> assolutamente delle sue pietre e poi guardate che spettacolo la chiesa di San Michele situata nell'antico foro romano in cima abbiamo l'arcangelo Michele che sconfigge il drago E poi la bellissima cattedrale di San Martino, con il suo campanile che fu alzato ulteriormente nel XIII secolo e questo lo possiamo notare dall'uso di un materiale diverso. Nell'ultimo periodo mi sto appassionando al vino e alla sua cultura, perciò ho deciso di visitare Vanni, un'enoteca storica importantissima a Lucca. La loro collezione di vini è incredibile, infatti ho comprato un vino locale da portare a casa, ma guardate che bello! Per finire il tour, Antonella mi ha portato nei sotterranei delle mura di Lucca, dove si trovavano i soldati pronti a combattere nel caso di un attacco esterno. Nei sotterranei c'era anche questa interessante opera d'arte fatta di carta, chiamata Huri, proprio per il ragazzo con il cappuccio.
Allora Antonella ti ringrazio davvero tanto, è stato davvero un bel giro, mi hai fatto conoscere questa bellissima città, è stato davvero un piacere, quindi grazie mille. Grazie Stefano perché con te ho visto anche dei luoghi che non si vedono poi tanto spesso, abbiamo fatto veramente un bel giro, un bel itinerario, io spero che insomma sia apprezzato anche dai tuoi studenti perché merita veramente sia la città che l'insegnante. <ride> grazie, allora assolutamente venite a Lucca perché ne vale la pena. Davvero. Va bene. Arrivederci, ciao. ciao. È stato davvero un piacere, mi sono divertito tantissimo, però adesso è arrivato il momento di andare a mangiare perché sto letteralmente morendo di fame. Ho qualche ristorante in mente, quindi andiamo. Nella prossima puntata andiamo a mangiare in uno splendido ristorante, poi saliamo finalmente sulla Torre Guinigi per ammirare il panorama. Parliamo con la signora Nadia che si occupa di tessitura a mano e facciamo una bella passeggiata sulle mura. Presto su Teacher Stefano. Now give me the beat.